en 3, 2, 1, a ver qué ocurre. Va Leandro, 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 Leandro. Quiere el segundo Colón, silencio en el estadio. 3, 2, 1, va Bertola. Para acariciar más que nunca. Sí, la verdad que hicimos un primer tiempo muy bueno. Yo creo que uno de los mejores partidos o primeros tiempos del, del, del campeonato. Y bueno, después en el segundo tiempo por ahí ellos se encuentran con un gol y eso obviamente por ahí agranda al rival. Y, y bueno, nos costó sufrir un poco, pero bueno, eh, como la historia manda, Colón es nuevamente campeón. Eh, a veces hay, hay momentos del partido y hoy el, el bajón anímico se sintió en el 2 a 1, pero Colón sacó ese, ese plus que tiene ese sentido de pertenencia, lo demuestra la gente en el estadio hoy, llenó la cancha y creo que también ese es eh, el cuarto jugador o el quinto que tienen ustedes. Sí, sabíamos que no se nos podía escapar acá de local a nosotros, no se nos podía escapar esta oportunidad de, de volver a gritar campeón eh, y bueno, nos mentalizamos de esa manera, tuvimos toda la semana metido tratando de... de de no irnos del, del foco del partido, eh, pero bueno, lamentablemente los partidos por ahí se dan de esta manera, eh, nos tocó, como estamos hablando recién, de sufrir gran parte del segundo tiempo, pero bueno, eh, por ahí sí sacamos ese plus que tiene la, la institución, junto con la gente, junto con, con los jugadores, con los hinchas, todo la verdad que, que hicimos un, un esfuerzo muy importante. Leandro, eh, como referente del grupo, vos siempre hablás que es un grupo de 30, 35 jugadores porque Primera y Reserva es un grupo unido. Hoy lo demostraron, Reserva campeón y Primera campeón. Sí, nosotros siempre trabajamos de la misma manera, siempre somos los mismos, el mismo grupo laburando y, y la verdad que, que dio sus frutos. Eh, no solamente somos nosotros los jugadores, hay un montón de, de gente de atrás. Dejá de mandarle un saludo grande a la familia de, de Martín, que, que está pasando un momento por ahí... Complicado de salud, pero no tengo, no tengo duda que, que va a salir de esa y va a, salir, va, va a poder festejar este torneo porque nadie más que él se lo merece y es un guerrero del club, es un guerrero de Colón de toda la vida, entonces no tengo duda que él va a salir adelante. Oh, una alegría inmensa, una alegría inmensa, me, me da mucha pena no pata Martín acá que laburó todo el año como un mono para poder estar acá, pero la verdad que nos merecemos esto y, y muy contento por todo lo, lo vivido en el año, con todos juntos creo que trabajamos... Eh, unidos, grupo, cuerpo técnico, dirigencia, todo, la verdad que no merecíamos esto. Este es el esfuerzo de ustedes y el sentido de pertenencia de la gente, hoy llenaron el estadio. Hoy llenamos, la verdad que increíble la cantidad de gente que hubo, eh, no, lo puedo, no tengo palabras para decirlo, lo agradecido que estoy con todo el pueblo colonista. Bueno, el abrazo con eh, eh, Santiago demuestra eso. Con sí, sí, es eh, para Martín que está allá en Santa Fe y va la dedicación de este, de este campeonato para él porque es un verdadero león una topadora trabajando y bueno, el Santi, Javi, Ferna, eh, Cholín, el Facu, un montón de gente de la Comisión de Fútbol que trabajaron inmensamente y bueno, nosotros apoyándonos y disfrutando, una estrella más, 16 estrellas que, que bueno, estamos entre los más grandes de la liga con Colón y Unión de Santa Fe. Presidente, siempre para gozar primero hay que sufrir y hoy hubo que sufrir. Sí, sí, y bueno, es así, Colón está acostumbrado a a este tipo de, de encuentros, sabíamos que gimnasia venía con todo, seguramente habrá habido algún telefonazo de la universidad con gimnasia, vinieron con el equipo del torneo regional y bueno, pero los chicos dejaron todo y acá tenemos el campeonato y estamos disfrutando. La felicidad, la alegría y el saludo a toda la familia economista que lo disfruten mucho. Eh, Santiago, esto es el esfuerzo también de la subcomisión que labura a destajo y no se dio por vencido en el primer torneo, apostó al segundo y estos son los frutos. No, no, no nos dimos nunca por vencido, nunca. El primer torneo lo peleamos hasta el final, doble competencia y este torneo sabíamos que tenía que ser nuestro y, y va a ser nuestro y ahora vamos a ir por más, vamos a ir por más. 31. Va Leandro Alberto, la pelota al área, la tiene el Chichele, si la juega para atrás, que la tiene nadie para tocarla, queda la pelota en el área, la terminan sacando, le queda Mena, le va a pegar al arco. ¡Gol! La verdad que la paré y me salió pegarle al arco, terminó la jugada. Por suerte salió un lindo gol y sirvió para abrir el partido. Bueno, creíste que en algún momento se les podía escapar 
eh, eh, capaz que cuando se pusieron 2 a 1 hubo un bajón, pero Colón demostró el plus, el sentido de pertenencia, ese coraje que tiene el equipo para darlo vuelta. No, yo creo que en ningún momento pensé que lo íbamos a perder al partido, la verdad que estaba más que confiado con el grupo que tenemos, eh, los huevos que, te, que tiene este equipo, estuvo demostrado en el partido pasado con el Quillá, eh, tenemos unos huevos bárbaros, jugamos del minuto 0 al minuto 90 y yo creo que fuimos los justos ganadores de este torneo. Bueno, naciste en Colón, te criaste en Colón, hiciste inferior en Colón. Yo decía con la casaca del 11, no del 9 goleador, que era Gustavo Mena. ¿Qué significa para la familia este campeonato? Y la verdad que yo hoy, como dije, cumplí dos sueños. Uno era salir campeón con, con el San Justo, el club de mis amores. Y la otra, poder aportar un gol en el partido definitorio. Yo creo que... En el clásico, el primero un gol también. Sí, sí, fue una alegría muy grande, pero no se compara con sacar un campeonato. Y la alegría para toda la familia, mi familia toda colonita. Mi viejo fue jugador de fútbol, capitán, y bueno, yo regalarle este campeonato y un gol es lo que menos puedo hacer por todo lo que él hace por mí.